हेलो फ्रेंड्स मामा इस किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आज मैं बनाऊंगी काली छोले और आज की काली छोले को मैं एकदम ही रेस्टोरेंट के स्टाइल में बनाऊंगी तो चलिए फ्रेंड देखते हैं काली छोले कैसे बनाते हैं तो फ्रेंड काली छोले बनाने के लिए यहाँ पे मैं ढाई सौ ग्राम छोले लिया है और छोले को मैं पूरी रात पानी में भिगो के रख दिया है आप दस ऐसी बारह घंटे तक छोले को पानी में जरूर भिगोना इसमें आपकी छोला बहुत ही अच्छी तरीके से गल जाएगी ये देखिए हमारा छोला एकदम फूल गई है देख सकते है कितना बड़ा बड़ा हो गई है फूल के तो फ्रेंड ये छोले को आप उबालना है तो उबालने ऐसी पहले हमें और क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए वो देख लेते हैं यहाँ पे मैंने लिया है सात आठ के लिए लहसुन दो इंच अदरक और पाँच छह हरी मिर्च आप मिर्ची कम खे तो मिर्ची को कम यूज कर सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया है दो मीडियम साइज की प्याज को मैं मीडियम शेप में काट लिया है और दो टमाटर को भी मैं काट लिया है तो ये चीजों को मैं पेस्ट बना लेती हूँ तो चले इसे पेस्ट बनाते हैं फ्रेंड मैं सारी चीजों को पेस्ट बना लिया है तो चले देखते है सूखी मसालों में हमें क्या क्या चाहिए तो फ्रेंड मैं एक बाउल ले लिया है इसके अंदर मैं सारी सूखी मसालों को एड करूंगी यहाँ पे मैंने लिया है एक टेबल स्पून छोले मसाला पाउडर एक टी धनिया पाउडर एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे बहुत ही अच्छी कलर आती है और तीखा भी नहीं ज्यादा होती है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर मैंने लिया है हाफ टी स्पून इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है और यहाँ पे मैंने लिया है आमचूर पाउडर एक टेबल स्पून इससे एक खट्टा बनाती है बहुत ही अच्छी एक अलग टेस्ट आती है आप आमचूर पाउडर की जगह अनर की दाना भी यूज कर सकते हैं हल्दी हम देंगे हाफ टी स्पून सारे सूखी मसालों को मिक्स करेंगे और मिक्स करके साइड में रख देंगे इसे कुकिंग के समय यूज करेंगे और हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाला लिया है तो लिया है एक बड़ा इलायची एक दार का टुकड़ा दो छोटी इलायची दो लौंग और एक सूखी हुई लाल मिर्च और यहाँ पे मैंने लिया है एक टीस्पून चाय पत्ती इसे उबाल के इसका पानी हमें यूज करनी है यहाँ पे मैंने लिया है हाफ टी स्पून कसूरी मेथी तो इसको थोड़ा सा रोस्ट करके हम यूज करेंगे छोले में और नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार और हम लेंगे दो टेबल सरसों का तेल तो आप भी सरसों का तेल का यूज करे छोले में आपकी छोले भी बहुत ही अच्छी बनेगी से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है तो फ्रेंड चलिए आप गैस को ऑन करते हैं और छोले बनाना स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड काली छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम चाय पत्ती को उबालेंगे तो इसलिए मैं गैस को ऑन करके छोटे सा एक पैन रख दिया क्योंकि इसमें मुझे चाय पत्ती उबालना है तो चाय पत्ती को उबालने के लिए पैन के अंदर मैं दे दूंगी एक कप पानी और एक टी चाय पत्ती इसे मैं तीन से चार मिनट तक अच्छे से उबाल लूंगी क्यूँकी मैं काली छोले बना रही हूँ तो काली छोले बनाने के लिए छोले की कलर थोड़ा सा हमें डार्क चाहिए तो इसलिए मैं चाय पत्ती का यूज कर रही हूँ अब भी काली छोले में जरूर चाय पत्ती का यूज करना तो दो से तीन मिनट तक मैं चाय पत्ती को उबल लिया है तो गैस को मैं अब लो कर दूंगी और इसे निकाल लेंगे और प्रेशर कुकर को रख देंगे गैस के ऊपर तो चाय को छान के प्रेशर कुकर के अंदर दे देंगे इसकी वजह से हमारा छोले थोड़ा सा डार्क बन जाएगी और हमने जो छोले भिगोया था वो दे देंगे प्रेशर कुकर के अंदर छोले के अंदर मैं एक गिलास पानी दे दिया है इससे ज्यादा पानी हम नहीं यूज करेंगे प्रेशर कुकर के अंदर आप देंगे छोले में थोड़ा सा नमक नमक देने से छोला हमारा जब बॉइल्ड हो जाएगी तब भी हमारा छोला फीका नहीं लगेगी तो आप भी इस समय जरूर थोड़ा सा नमक का यूज कीजिएगा प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और गैस को मैं मीडियम हाई फ्लेम पे कर दिया है और फ्रेंड प्रेशर कुकर के अंदर इसे मैं सात आठ सीटी आने तक अच्छे से बॉइल करूंगी तो छोले को मैं आठ सीटी देके अच्छे से बॉईल कर लिया है तो प्रेशर कुकर को साइड में रखेंगे जब तक प्रेशर कुकर अपने आप एकदम ठंडा नहीं हो जाती है तब तक इसे नहीं खोलेंगे तो प्रेशर कुकर हमारा जब तक ठंडा होती है तब तक हम मसाला को भूनेंगे तो चलिए मसाला को भूनते हैं तो मैं फिर से गैस को ऑन करके कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाने के बाद ही हम इसमें ऑयल डालेंगे कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म हो गई है मैं दूंगी टू टेबल स्पून के करीब ऑयल तो ऑयल को भी अच्छे से गर्म होने देते हैं तो फ्रेंड ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गई है अब मैं दूंगी सूखी हुई लाल मिर्च इसका सीड में बाहर निकाल लिया है और एक बड़े इलायची एक दारचीनी एक लौंग और दो छोटी इलायची इससे कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा चलाते हैं अब मैं दूंगी प्याज और पेस्ट को थोड़ा सा चलाते हैं प्याज में से बहुत ही पानी छिड़क रहा है तो अब मैं दूंगी थोड़ा सा नमक नमक देने से पानी थोड़ा सा कम छिड़केंगे तो नमक को भी मिला देते हैं प्याज को मैं दो से तीन मिनट तक अच्छे से फ्राई करूंगी लो मीडियम फ्लेम पे और प्याज को मैं थोड़ी देर बाद बाद चला दूंगी नहीं तो नीचे से जल जाएगी प्याज हमारी जलनी नहीं चाहिए सिर्फ इसका कलर थोड़ा सा चेंज होंगे तब हम सरे मसाला को ऐड करेंगे तो ये देखिए आप देख सकते हैं प्याज को मैं एकदम पेस्ट नहीं बनाया है प्याज हमारा थोड़ा सा दर दरा सा है तो ऐसे ही प्याज हमें चाहिए ऐसे प्याज बहुत ही अच्छी लगती है छोले में आप भी ऐसे करके प्याज का पेस्ट बनाना तो प्याज को मैं पूरा तीन मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है इसका कलर ये देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन
ये देखिए मैं लहसुन अदरक की पेस्ट को प्याज के साथ दो मिनट तक अच्छे से चला लिया है इसका कलर भी चेंज हो गई है और लहसुन का सारा कच्चा फ्लेवर भी निकल गई है अब मैं इसके अंदर दूंगी टमाटर की प्यूरी और इसे भी मिक्स करेंगे और टमाटर की प्यूरी के जगह आप टमाटर चॉप करके भी यूज कर सकते हैं टमाटर प्यूरी को मैं मिक्स कर दिया है तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी और इसे ढक के मैं दो से तीन मिनट तक एकदम ही लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकाऊंगी ये ढक देने से टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी इसका कच्चापन भी निकल जाएगी और सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो मसाला जब तक हमारा पक रही है तब तक हम प्रेशर कुकर को चेक करेंगे तो ये देखिए प्रेशर कुकर अपने आप ठंडी हो गई है तो इसे अब खोलेंगे तो ये देखिए अब मैं छोले को चेक करूंगी की हमारा छोला अच्छे से बॉयल हुई है या नहीं हुई है तो ये देखिए हमारे छोला अच्छे से बॉयल हो गई है आप देख सकते हैं तो छोले और पानी को मैं अलग कर लूंगी क्योंकि छोले को हम पहले डालेंगे और पानी को बाद में यूज करना है तो इसलिए तो ये देखिए फ्रेंड मैं छोले और पानी को अलग कर लिया है तो इधर दो मिनट भी हो गई है चलिए ढक्कन हटाते हैं ये देखिए टमाटर की कलर एकदम चेंज हो गई है टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट होके सारे मसाले के साथ मिक्स हो गई है तो इसके अंदर अब मैं सारी सूखी मसाला को ऐड करूंगी तो आप देंगे मिक्स की हुई पाउडर मसाला और इसके अंदर देंगे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और ये भुनी हुई जीरा है तो इसे मैं पहले मिक्स करना भूल गई थी तो अब मैं इसको डाल दूंगी सारे पाउडर मसालों को अच्छे से मिक्स करते हैं तो ये देखिए छोले के अंदर से मैं जो पानी निकला है इसमें से दो स्पून पानी मैं ये मसाला के अंदर दे दूंगी इसमें से हमारा मसाला नहीं जलेगी तो पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसाले के साथ और हमारा जो मसाला है वो एकदम जलनी नहीं चाहिए मसाला जल गई है तो आपकी छोले की टेस्ट एकदम खराब हो जाएगी तो फ्रेंड पानी को मैं मिक्स कर दिया है अब मैं दूंगी इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक नमक मैं पहले भी दो बार यूज कर चुकी हूँ इसलिए मैं नमक को कम दूंगी तो नमक को भी मिक्स कर लेते हैं और फ्रेंड जब तक ये सारे मसाला से तेल ना सेपरेट हो जाए तब तक इसे ऐसे ही चलाते रहना है ये देखिए फ्रेंड सारी मसाला से तेल सेपरेट हो रही है तो इसका मतलब हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून गई है तो इस समय अब मैं छोले को डाल दूंगी सारे मसाले के अंदर तो उबले हुए छोले को डाल देते हैं पानी को हम थोड़ा सा बाद में यूज करेंगे इसे मिक्स करते हैं सारी मसाले के साथ तो ये देखिए सारे मसाले के साथ छोले को मैं अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे मैं चार से पांच मिनट तक अच्छे से सारे मसाले के साथ इसे भूनूंगी इसमें से सारे मसाला का जो फ्लेवर है वो अच्छे से छोले के अंदर चला जाएगी तो इसे मैं आप थोड़ा सा ढक दूंगी और इसे दो मिनट बाद बाद मैं चेक करूंगी और अच्छे से चला देंगे नहीं तो हमारा छोला नीचे से जल जाएगी तो दो मिनट हो गई है ढक्कन हटा के इसे थोड़ा सा चला देते हैं गैस को इस समय लो मीडियम फ्लेम पर रखनी है नहीं तो हमारा छोला नीचे से जल सकती है तो इसे मैं फिर से और एक बार ढक दूंगी दो मिनट के लिए तो फिर से दो मिनट हो गई है और मैं इसे फिर से और एक बार चला देती हूँ अच्छे से तो मैं छोले को सारे मसाले के साथ चार पांच मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है तो आप मैं ये देखिए छोले के अंदर से जो पानी निकाला है वो दे देंगे छोले के अंदर पूरी पानी को मैं डाल दिया है आप थोड़ा सा ज्यादा ग्रेवी चाहते हो तो इस समय थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा ठीक ग्रेवी बनाऊंगी तो इसलिए मैं अब पानी को यूज नहीं करूंगी अब तो इसे मैं अब ढक दूंगी ढक के सात आठ मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी और तीन मिनट बाद बाद हम ढक्कन हटा के थोड़ा सा चला देंगे नहीं तो छोले नीचे से जल जाएगी तो तीन मिनट हो गई है ढक्कन हटाएंगे और इसे थोड़ा सा चला देंगे ये देखिए कितनी अच्छी छोले बन रही है तो छोले को मैं फिर से और तीन मिनट के लिए ढक देती हूँ फिर से तीन मिनट हो गई है मैं ढक्कन हटाऊंगी ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा छोला बन रही है तो फिर से इसे थोड़ा सा चला देते हैं तो छोले को मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा छोला एकदम ही गल गई है आप देख सकते हैं तो छोला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गई है इसके ऊपर मैं और एक चीज डालूंगी ये देखिए मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी को ये रोस्ट कर लिया है पैन के ऊपर तो इसे अब मैं ऊपर से डाल दूंगी इससे हमारा छोला और भी टेस्टी लगेगी खाने में तो आप भी जरूर थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐसे रोस्ट करके डालना तो कसूरी मेथी को भी मिक्स करेंगे अच्छे से और गैस को इस समय एकदम ही लो कर देना तो कसूरी मेथी को मैं अच्छे से मिक्स कर दिया है और छोले के ऊपर से अब मैं डाल लूंगी थोड़ी सी हरा धनिया धनिया पत्ता को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे छोले के साथ तो फ्रेंड छोले तो हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है लेकिन इसे मैं अभी नहीं सर्व करूंगी क्योंकि इसके अंदर मुझे तड़का को ऐड करना है इसमें छोले की टेस्ट दुगना बढ़ जाएगी तो आप भी छोले के टेस्ट दुगना बढ़ाना चाहते हो तो इसमें जरूर तड़का को ऐड करना तो चलिए इसे साइड में रखते हैं तड़का को रेडी कर लेते हैं मैं फिर से गैस को ऑन करके दूसरी पैन को रख दिया है के अंदर अब मैं दूंगी टू टेबल स्पून घी घी को थोड़ा सा गलने देते हैं घी तो हमारी अच्छे से गल गई है तो इसके
और ये देखिए तड़का हमारी रेडी भी हो गई है तो चलिए अब ये तड़का को छोले के ऊपर से डाल देते हैं अच्छे से तो फ्रेंड ये देखिए हमारी जो काली छोले की रेसिपी है वो तो फाइनली बन गई है सर्व करने के लिए तो फ्रेंड ऐसे तरह अपने घर में एक बार जरूर काली छोले बनाना बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में इसे आप भटूरे के साथ सर्व कर सकते हैं भटूरे के अलावा आप इसे रोटी पराठा और पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो फ्रेंड आज की ये काली छोले की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेलाइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो चलो फ्रेंड मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ